हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी स्टडी कैंपस दोस्तों मेरा नाम रवि चौधरी है और हम फिलोसफी ऑप्शनल की वीडियो डिस्कस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो थी जॉन लॉक के ऊपर जो कि एम्परेसिस्ट फिलोसोफर थे आज भी हम एक नए फिलोसोफर को डिस्कस करेंगे जिनका नाम है बर्कले ठीक है तो बर्कले जॉन लॉक और एक और बताए थे मैंने ह्यूम मैंने बताया था कि यार ये तीनों के तीनों क्या हैं एम्परेसिस्ट हैं एम्परेसिस्ट का मतलब क्या था एम्परेसिस्ट जो इंद्रिय अनुभववाद में विश्वास करते थे एम्परेसिज्म का हिंदी में मतलब क्या होता है इंद्रिय अनुभववाद मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो हमको एक्सपीरियंस होता है उसमें ये विश्वास करते थे कि नॉलेज वहीं से मिलती है ठीक है तो ये हमको आज डिस्कस करने हैं बर्कले अच्छा उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो जो लोग नए हैं वो एटलीस्ट जो बेसिक्स वाली वीडियो जो मैंने डाली हुई हैं उनको ज़रूर देख लें क्योंकि बेसिक्स जो हैं उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फ़िलोसफ़ी में नहीं होगी और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए फ़िलोसफ़ी पढ़ रहे हों ये वीडियोज़ आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी ये मैं दावे से कह सकता हूँ ठीक है तो आगे देखते हैं बर्कले आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियाज क्वालिटीज सेंसेशंस क्या है अकॉर्डिंग टू बर्कले सपोर्ट क्या है सेंसेशंस की जैसे हमने लास्ट वीडियो में जॉन लॉक देखे थे तो जॉन लॉक को जो पढ़ा था हमने उसमें उन्होंने भी तो आइडियाज और सेंसेशंस बताए थे और उनकी सपोर्ट क्या बताई थी इन्होंने बाहर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जैसे एप्पल में बताया था सपोर्ट सपोर्ट ऑफ क्वालिटीज तो इनके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या बर्कले के अकॉर्डिंग वो सपोर्ट क्या है फिर एस्से एस्ट परसिपी ये इन्होंने बताया था ये देखेंगे क्या है और जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर है इसी वर्ड को दे देते हैं इस लाइन को इसी से आ जाता है फिर माइंड बॉडी क्या है ये सारी चीज़ें देखेंगे परसेप्शन में देखेंगे परसिपी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है पहले परसिपी को समझेंगे क्या है उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द इम्प्लीकेशंस आफ्टर डिस्कसिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसिपी के परसिपी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे क्या क्या एम्प्लीकेशन निकल कर आ रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में जो कि बहुत ज़रूरी है जो क्वेश्चन आते हैं बर्कले पे या तो यहाँ से और यहाँ से ये दो ही चौहों से आते हैं सेकेंड है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ठीक है तो आइडियलिज्म जो है उसको हम पढ़ेंगे क्या आध्यात्मवाद और रियलिज्म वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं और एक एक करके जानेंगे इसको तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दोस्तों वीडियोस को लाइक किया करो कमेंट किया करो वीडियो पे मुझे बताया करो कि कैसा आखिर मैं कैसा समझा रहा हूँ और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आइडियाज क्वालिटीज एंड सेंसेशन से इसके लिए जिन लोगों ने जॉन लॉक की देख रखी है मैं उनके अकॉर्डिंग चलता हूँ और जो नए हैं वो भी एक बार उसको ज़रूर देखें तो दोस्तों आइडियाज और क्वालिटी सेंसेशन उनके अकॉर्डिंग क्या थे जॉन लॉक के वो ये कहते हैं कि मान लो कि ये क्या है यहाँ पर एक एप्पल है सेब है और उनसे पूछा गया कि यार ये क्या है तो वो क्या कहते हैं यार मुझे तो एप्पल का एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा है वो कहते हैं मुझे तो रेडनेस का हो रहा है स्वीटनेस का हो रहा है खा के देखा तो स्वीटनेस का हो रहा है पकड़ के देख रहे हैं टच करके तो क्या है कहते हैं यार हार्डनेस दिख रही है तो वो ये क्या बता रहे थे ये जो जॉन लॉक थे ये तो इसकी क्वालिटीज़ बता रहे थे ना जो उनको सेंस एक्सपीरियंस हो रहा था अपने जो इंद्रियों से जो अनुभव हो रहा था उसको बता रहे थे कि अरे तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है लेकिन सेब जो चीज़ है उसका एक्सपीरियंस कहते हैं वो कि ऐसा मुझे हो ही नहीं रहा है तो इसी को क्वालिटीज़ बोलते हैं इसी को क्या बोल रहे हैं सेंसेशन को तो क्वालिटीज़ बोल रहे हैं तो ये दोनों वर्ड याद रखना सेंसेशन और क्वालिटीज़ सेम है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है अब बात करते हैं आइडियाज की तो जो रेडनेस स्वीटनेस हार्डनेस ये सारे क्या हैं ये सेंसेशंस आ रही हैं और इनको जो लॉक हैं उन्होंने क्या बोला था सिंपल आइडियाज बोला था कि नहीं कि ये सारे क्या हैं सिंपल आइडियाज हैं तो दोस्तों तो बर्कले भी सेम यही बात कहते हैं कि ये क्या हैं सिंपल आइडियाज हैं तो आइडियाज यानी प्रत्यय क्वालिटी और सेंसेशंस ठीक है जो अनुभव होता है संवेदनाएं होती हैं ये क्या है इनके अकॉर्डिंग सेम है तो चलो ये सेम है तो अब डिफरेंस देखते हैं इन चीज़ों के डिफरेंस क्या था इनमें अब डिफरेंस ये आ जाता है यहाँ पर जब इनसे पूछा जाता है कि यार तो सेब क्या है तो वो क्या कहते हैं जो लोग वो कहते हैं कि ये जो सिंपल आइडियाज़ हैं इनसे प्रोसेस होकर इनको ऑर्गेनाइज जब कर देते हैं तो क्या बनता है कॉम्प्लेक्स आइडिया 
और कॉम्प्लेक्स आइडिया कहाँ पर बनता था माइंड में माइंड में बनता था कि नहीं उनके अकॉर्डिंग माइंड या सोल माइंड या सोल के अंदर कॉम्प्लेक्स आइडिया बनता है तो ये भी यही कहते हैं बर्कले कि हाँ ये बात सही है जो सिंपल आइडियाज हैं उनको जोड़ दो एग्रीगेट उनका जो होता है ऑर्गेनाइज कर दो तो क्या बन जाता है कॉम्प्लेक्स आइडिया मतलब सेब जैसी किसी चीज का प्रत्यय आइडिया हमारे जो सोल है जो हम या हमारा माइंड है उसमें हमको एक्सपीरियंस होने लग जाता है ठीक है लेकिन अब अंतर ये है कि जॉन लॉक तो कहते हैं कि यार जब ये यहाँ पर मुझको एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बन रहा है तो सेम इसी से मिलती जुलती कोई ना कोई चीज़ बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही होगी तभी तो ये बन रहा है ठीक है वो तो ये कहते हैं लेकिन बर्कले कहते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती बर्कले से इज दैट थिंग्स एग्जिस्ट ओनली इन माइंड जो थिंग्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं दे एग्जिस्ट ओनली इन ओनली इन माइंड और सोल जो मन है उसी में वो एग्जिस्ट करते हैं बाहर कोई रियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो मैटर है मैटर को इन्होंने मना कर दिया कि मैटर एग्जिस्ट बाहर नहीं करता थिंग्स कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं केवल इनके माइंड के अंदर ठीक है तो ये इसका डिफरेंस था आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छा अब आगे चलते हैं अब देखते हैं सपोर्ट ऑफ सेंसेशन या क्वालिटीज क्या है तो दोस्तों जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट था सेंसेशन का या क्वालिटीज का वो सपोज सपोर्ट क्या था बाहर था एप्पल एप्पल को क्या बोला था एप्पल इज द सपोज सपोर्ट ऑफ क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ठीक है लेकिन बर्कले क्या कहते हैं एप्पल को मानते हैं नहीं मानते हैं तो कहते हैं एग्जिस्ट करता ही नहीं वो तो करते कहते थे कि हाँ एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन ये कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करता ये क्या कह रहे हैं कि जो माइंड या सोल है वही क्या है सपोर्ट है सेंसेशंस या क्वालिटीज की ये जो जैसे ये जो मार्कर है मेरे हाथ में ब्लैकनेस हार्डनेस ये सारी जो इसकी क्वालिटीज़ हैं ये सपोर्ट कहाँ है इसकी इन सब की सपोर्ट कहाँ पर है ये सोल में बताते हैं ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे एस्ट परसिपी तो ऐसे एस्ट परसिपी का मीनिंग क्या है ये हमको समझना है तो ऐसे एस्ट परसिपी जब कभी आप डिफाइन करो या बताओ तो आपको आगे लिखना है इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू बी इज टू बी परसिव्ड टू बी इज टू बी परसिव दैट मीन्स इफ देयर इज समथिंग और देयर समथिंग एग्जिस्ट दैट इज नथिंग अदर देन आइडियाज और सेंसेशंस और परसेप्शन ये कहते हैं कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो और कुछ नहीं है सिर्फ सेंसेशन से आइडियाज ही हैं इनसे अलग कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती ये मतलब है इसका ऐसे एस्ट परसिपी का तो अब यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आ रही होगी आप लोग समझ गए होंगे कि यार इससे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरी स्थिति हो जाएगी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी वो क्या होंगी इनके अकॉर्डिंग अब सरल शब्दों में कहो तो ये है कि अगर इस बोर्ड को कोई परसीव कर रहा है कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो, तो ये एग्जिस्ट करता है नहीं तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ठीक है ना आगे इन्होंने ये वाली बात भी तो कही है कि नो माइंड नो थिंग्स इफ देयर इज नो माइंड और इफ देयर इज नो ऑब्जर्वर दैट मीन्स देयर आर नो एक्सटर्न दो नो थिंग्स इन एक्सटर्नल वर्ल्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट फिर करेगा ही नहीं ठीक है तो हाँ ये यही कहते हैं अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन जैसे इन्होंने बताया तो आप भी समझ लो ठीक है ना ये कहते हैं यार ये मेटरलिज्म को नहीं मानते ये आगे डिस्कस करेंगे ये सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को मानते हैं ये मेटरलिज्म को जो मैटर है बाहर जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ये एक्सेप्ट नहीं करते ये कहते हैं कि ये तो केवल इनके सेंसेशंस हैं जो कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं हमारे माइंड में या सोल में एग्जिस्ट करती हैं और ये ये भी कहते हैं कि अगर कोई माइंड या सोल नहीं है तो थिंग्स एग्जिस्ट करेंगी नहीं एक सरल से एग्जाम्पल से समझ लो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कमरे में हूँ 
और ये तमाम सारी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं बोर्ड है दीवार है ये है ये सारा कुछ मुझे दिख रहा है तो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरी सोल के अंदर या माइंड के अंदर इनका कॉम्प्लेक्स आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं बिल्कुल कर रहा है तो ये चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं कहाँ पर मेरे माइंड या सोल के अंदर जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं पूरा का पूरा एक्सटर्नल वर्ल्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है सोल में या माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अगर मानो मैं ही अकेला हूँ यहाँ पे और मैं इस कमरे से बाहर निकल जाता हूँ तो क्या ये चीज़ें इस हिसाब से तो एग्जिस्ट करेंगी नहीं तो बात तो बिल्कुल सही है और आप भी सही समझ रहे हो कि यार इस हिसाब से तो जो अंदर जो चीज़ें थी वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही जैसे ही मैं बाहर गया जब कोई ऑब्जर्वर ही नहीं रहा तो ये चीज़ें कहाँ रहेंगी वो तो कहते माइंड में है तो ये चीज़ें एक्सटर्नल वर्ल्ड की रहेंगी नहीं ठीक है तो समझने के लिए तो ऐसा ही आपको समझना है क्योंकि सही भी यही है लेकिन बर्कले यहाँ पे एक चीज़ और कहते हैं वो कहते हैं कि यार ये चीज़ें फिर भी ऐसी की ऐसी बनी रहेंगी क्यों बनी रहेंगी बिकॉज इन्होंने कहा कि जो अल्टीमेट ऑब्जर्वर है अल्टीमेट ऑब्जर्वर कौन है इनके अकॉर्डिंग गॉड ये कहते हैं कि यार जो गॉड हैं भगवान हैं वो क्या हैं अल्टीमेट ऑब्जर्वर हैं और वो तो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी की सारी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है सब कुछ उनके माइंड में एग्जिस्ट करता है इसीलिए क्या होता है कि ये चीज़ें गायब नहीं होती हैं फिर भी हमको लगता है सेंसेशन मिलती रहती हैं ठीक है ना तो ये इन्होंने समझाया अब बात आप इनकी क्रिटिसिज्म तो समझ ही गए होंगे क्योंकि ये क्या है एम्पेरिसिस्ट हैं अब एम्पेरिसिस्ट हैं तो इनको क्या इन्हें कोई भी ऐसी चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए जिनका ये इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पा रहे ठीक है क्या इनको कुछ ऐसा करना चाहिए एक्सेप्ट एम्परेसिज्म के हिसाब से तो इनको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए लेकिन देखो ये तो गॉड को भी क्या कर ले रहे हैं मान ले रहे हैं लेकिन गॉड का तो इनको जो सेंस एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं आगे हम डिस्कस करेंगे अगला जो ह्यूम की बात जब आएगी तो ह्यूम क्या कहेंगे सोल के ऊपर कुछ बोलेंगे ये सोल को भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं सोल या माइंड भाई वो भी कहाँ उसका एक्सपीरियंस कर पा रहे हो आप ठीक है इनके अकॉर्डिंग तो देखेंगे आ, आगे कुछ सारा कुछ क्या है गॉड इन्होंने क्यों एक्सेप्ट किए ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो